Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite d'une journée dans mon assiette 100% qui tag. Donc pour rappel, j'ai fait une grande commande pour vous montrer qu'en plus des recettes, vous avez également la possibilité de commander des paniers petit déjeuner ou goûter, mais également apéro ou fromage. Et en plus de ça, si vous êtes nouveau client, avec le code qui s'affiche juste ici, vous allez avoir moins 20 euros sur votre première commande. Et je commence mon petit déjeuner par du pain à la confiture. Donc là le pain fourni est un pain au seigle qui est pré-cuit donc là il me reste plus qu'à sortir de son emballage et de le repasser au four une dizaine de minutes. Et là je me coupe quelques tranches que je vais refaire passer au grippin. Et je profite qu'ils sont encore bien chauds pour étaler euh, généreusement du beurre demi-sel et rajouter par-dessus la délicieuse confiture. Je me sers également un verre de jus de clémentine et un café pour tremper les tartines dedans. Pour le repas du midi, crépinette de porc au brocoli. Une nouvelle fois, je vous montre l'ensemble des ingrédients fournis par Kitok avec la fiche recette. Je commence par lancer la cuisson du riz parfumé. Pendant ce temps, je vais venir émincer grossièrement un demi-oignon et récupérer les petits bouquets de mon brocoli. J'ai choisi cette recette parce que les crépinettes de porc c'est pas du tout un produit que j'ai l'habitude ni de cuisiner ni de manger donc c'était vraiment l'occasion et en plus de ça c'est un sucré salé donc là je vais venir couper en quartier mes petites figues. Dans une poêle bien chaude je vais mettre de l'huile d'olive et faire revenir quelques minutes mes petits oignons. Après quoi j'ajoute les crépinettes pour les faire dorer 3-4 minutes de chaque côté, ensuite je vais rajouter un fond d'eau et ajouter mes brocolis, couvrir et laisser cuire 15 minutes à feu doux. A 10 minutes de cuisson je vais venir retourner mes crépinettes de porc, mélanger un petit peu et rajouter les filles quand il restera 2-3 minutes pour les rôtir. Quand il est cuit et égoutté, il ne me reste plus qu'à assaisonner le riz et à dresser mon assiette. Pour le goûter, tout simplement de la compote et des cacahuètes. En plus de ça, j'ai rajouté un my mix de na au cassis et la purée pomme mangue bio du Patty Kitok. Après m'être servi de la compote, je vais dresser dans la petite assiette les cacahuètes caramélisées au sésame et le mix de na. Pour le repas du soir, poêlé de saumon aux épices nordiques. Comme d'habitude, le récapitulatif des ingrédients fournis avec la fiche recette. Je commence par couper en deux ou en quatre les pommes de terre grenaille selon leur taille et les mettre dans l'eau bouillante 5 à 8 minutes. Pendant ce temps, je vais venir éplucher et émincer finement une échalote, couper ma courgette en rondelles en gardant la peau et couper des gros cubes dans les pavés de saumon. Dans ma poêle, j'ai fait chauffer un fond d'huile pour faire revenir l'échalote et la courgette de 3 minutes pour la faire dorer. Ensuite, j'ai rajouté un fond d'eau et mes pommes de terre pré-cuites, du sel et du poivre et j'ai laissé cuire 7 à 8 minutes pour qu'elles soient bien tendres. Je 
Pendant ce temps, j'ai cuit mes dés de saumon pour les griller et avoir une croûte hyper croustillante. Donc voilà, tous mes aliments sont prêts pour dresser donc mon assiette gourmande. Il ne me reste donc plus qu'à rajouter euh, le mélange d'épices nordiques, donc qui est surtout un mélange de baies rouges et d'aneth. Et c'est possible qu'il y ait d'autres choses, mais là j'avoue qu'il n'y a pas de détails, et ça c'est dommage. Et il me reste d'ailleurs suffisamment pour pouvoir l'utiliser pour Noël sur le saumon fumé, ça sera juste parfait. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette expérience Kitok vous aura autant plu qu'elle m'aura régalé. N'hésitez pas à me dire en commentaire la recette qui vous aura le plus plu des deux vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tout à fait classique. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très vite. Et des bisous